ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഷിജിലി സ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കൂടെ പറ്റും ഇനി കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അല്ലേ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതായത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കേക്കിന് കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറവായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മോരാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ തൈര് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് നല്ലപോലെ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് അരക്കപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉടച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും ആ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓയിലുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ മിക്സ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്കിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേ ശീതം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കട്ടിയായി എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് കുറേ വിധം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറേ വിധം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഹോം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ എടുക്കുക അതായത് തണുത്ത പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ സാധാരണ പാലില്ലേ അത് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അരിക്വശങ്ങളിലും എല്ലാം ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രം അതിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സർ മുഴുവൻ 
ഇപ്പൊ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടോ കേക്ക് ഒട്ടും ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഓയില് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയില് മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക നമ്മുടെ സാധാരണ ഡയറി മിൽക്ക് ആണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട നല്ല പോലെ തിളച്ച പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം കുറച്ച് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഡയറി മിൽക്കും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക തിളച്ച പാൽ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുകി കിട്ടും അതല്ല ഉരുകാൻ താമസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഉള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക കറക്റ്റ് നേരിട്ട് പാ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഡബിൾ ബോയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ ഇതൊന്നും വെച്ചിരുന്നാലും മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുകി കിട്ടും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഉരുകാനായിട്ട് താമസമായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരുകി കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് ഫോർക്ക് കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ആവും ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഫ്രീസറിലല്ല വെക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കേക്കിലേക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കിഡലൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് അപ്പം വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് പാലിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്